mambo wapendo karibuni sana kwenye channel yangu na tuwa munaendelea salama na kama kawaida kwenye channel yangu tunafanya mambo mengi kusinyele za kiasili na hapa umekaribisho utapata mitindo mbali mbali ambayo itakusaidia katika kuweza kustaini nyadako na pia hapa utapata ushauri ambayo utakusaidia katika ufuzaji na utunzaji wenyele zako za kiasili na pia hapa utapata DIY nyingi sana ambazo ukifanya kwa uaminifu zitakusaidia katika kuweza kusaidia nywele zako kuweza kuota kwa haraka na pia kuwa na nywele ambazo zinanawiri vizuri nywele ambazo zina afya nzuri. Kwa hivyo siku ya leo mada yetu ni kuhusu tinza ambavyo yani mambo muhimu ambayo yatakusaidia wewe katika ukuzaji wa nywele zako za kiasili. Yani Uh, unaweza kuwa unafanya mambo mengi, unanunua mafuta, unafanya zile DIYs ambazo tunazifanya hapa. Lakini kama hautazingatia haya mambo ya kimsingi ambayo naenda kukuambia sasa hivi, yani itakuwa ni kama kazi bure. Na ndio maana wakati mwingine unakuta wengine wanasema kwamba wamefanya mambo mengi, nimefuata, mbona mimi nimefanya chizo ambapo wamesema au chizo ambapo watu wengine wanasema lakini sioni nywele yangu inakuwa au sioni nywele yangu ina inaongezeka mbona au sio ni nywele yangu inakuwa nyingi au sio ni nywele yangu hata ikibadilika mbona kwa hivyo kama una maswali kama hayo basi video ni yako na kabla tuendelee na kumbo kaweze kubofia pale chini kwenye kisipa cha kundi kimeandikwa subscribe na pia ukaweza kulike video na kushare Yaani ukiliki video na kushare inasaidia sana YouTube wakaeze um, Inasaidia sana YouTube wakaweze kupendekeza kwa watu wengine na watu wengine wengi wakaweze kuwatch video na asanteni sana kwanza kwa kutazama video yangu hapa ninashukuru sana na kwa support yenu kwa nyi ambao mmesha subscribe kwenye channel yangu nashukuru sana kwa hivyo jambo la msingi la kwanza ni kuwa katika ukuzaji wenyewe za kiasili hata kama unafanya nini yani una unapaka mafuta una rutini nzuri una huka nzuri lazima uwe na nidhamu. Nidhamu ni nzuri sana. Yaani nidhamu ni kwamba unakuwa makini sana na kila kitu ambacho unakifanya nywele yako. Yaani usifanye kitu ambacho kinahatarisha nywele yako kuweza kukatika au kuharibika. Kwa mfano kufanya mitindo, yani kusuka tu mitindo ambayo ni miharibifu ambayo inakaza nywele, inaleta pressure kwenye ngozi ya nywele yako, unaona? Au mitindo ambayo inanyofoa nywele zako za huku mbeleni, unaona? Vitu kama hizo au tuseme kwamba kunyosha nywele si kitu kibaya lakini ukifanya labda ni yanakuwa kama mazoea ya kinakuwa kitu kibaya unaona vitu kama hivyo na vitu vya msingi kwa mfano wakati tape unaenda kulala lazima ufanye nini ukaweze kuwa na ile boneti sotini ambayo unaifunika na kusaidia kuweza ku kuhifadhi unyevu kwenye nywele zako. Kwa hivyo, yani lazima uwe na nidhamu kwa kile ambacho unakifanya. Hata uh, kwa mambo mengine mbalimbali ambayo sio nywele, hata kazi ambayo unafanya, biashara, kila kitu ambacho unaweza kuwa unakifanya, lazima uwe na yani lazima uwe na nidhamu ndio utaweza kufanikiwa. Nidhamu binafsi ndio utaweza kufanikiwa. Kiti haya, kiti cha pili ni kwamba lazima uwe na mtazamo mpya lazima ubadili mtazamo you need to change your mindset yani kama unataka kufanikiwa lazima ubadili mtazamo wako lazima uamini kwamba umeamua na unataka kutunza nywele zako na kwamba utafanikiwa na kwamba nywele zako zitakuwa nzuri unaona yani lazima uwe na mtazamo chanya kwanza unaona usije ukaamini kwamba ah labda wewe hizo ndio nywele zako familia yenu mnakuwa hivyo lazima uwe na mtazamo tofauti ili wakati unafanya ndio ukaweza kupata matokeo mema hata wakati unafanya biashara unaanza jambo lolote yani uh, katika kutimiza malengo yako binafsi hata ambayo sio nywele lazima uwe na mtazamo mpya ubadili yani ufanye vitu tofauti ufikirie tofauti unaona utende tofauti unaona ndio utaweza kufanikiwa wanaofanikiwa ni watu ambao wanabadili mtazamo unajua kwamba watu wana mitazamo mbalimbali lakini sasa wewe lazima ubadili hiyo mitazamo ambayo labda inaweza kuwa hasi 
katika kutimiza malengo yako au katika uh, kuzaji wa nywele zako yani lazima ubadili mtazamo ili ukaweza kufarika katika kuzaji wa nywele zako unaona umeelewa change your mindset mindset is very important in uh, taking care of your natural hair and growing your hair hi something else that i usually talk about hikiwa na kiongelea hapa yani ni kuwa naongelea nikaribia kila video ambayo inapakia hapa nitakuwa nime nimetaja hiki kitu mwendelezo mwendelezo yani ha, yani hautawahi kosa kufanikiwa kama una mwendelezo kwa kila kitu ambacho unakifanya mwendelezo hata kama ni biashara kuwa na mwendelezo katika hiyo biashara unaona sasa ni vile vile katika ukuzaji wa nywele zako na kutunza nywele zako kile ambacho unakifanya kuwa na mwendelezo umeamua labda unataka kutumia maji ya vitunguu kuwa na mwendelezo unaamua kwamba labda utakuwa unapaka mafuta fulani labda umeanunua inasemekana kama inakuza nywele kuwa na mwendelezo unaona kuwa na mwendelezo wa kupaka hayo mafuta na kama ni kutunza nywele yako na kulinda nywele yako kuwa na mwendelezo kila kitu ambacho unakifanya kuwa na mwendelezo na utapata mafanikio wala ambao wanafanikiwa huwa wanakuwa na mwendelezo mwema you need to be consistent in whatever that you do you will never go wrong with consistency lazima utafanikiwa unahitaji kuwa na mwendelezo na pia unahitaji kufanya mara kwa mara persistence keep showing up keep showing up keep doing fanya kila siku mara kwa mara fanya fanya usichoke na wakati unafanya kwa maendeleo unafanya mara kwa mara sasa ndo hii uh, hoja ambayo ni ya mwisho inakuja sasa unamatanisha sasa unakuwa na uvumilivu unaona umekuwa na nidhamu mwendelezo mindset mtazamo umebadili mtazamo unaona sasa unafanya mara kwa mara sasa juu yake sasa unafanya hayo unahitaji uvumilivu you need to be patient kwa sababu huta nywele yako haitaota uh, kwa siku moja unaona unaosikia hmm? roma hayu wanasema kwamba roma haikujengwa kwa siku moja unaona kwa hivyo you need to keep uh, you, need, you need to keep on showing up yafaa uwe na uvumilivu ukaweza kuvumilia mimi nywele zangu nikikumbuka kwamba nimezikuza nimezitunza kufikia hapa ni miaka mingi unaona sasa wewe kama labda ndo unaanza sasa hivi usije ukaanza na akuwa na pressure ukaanza kusema ah oh, labda sasa Oh, mbona mimi nafanya anavyoniambia na mbona mimi yangu haiwi kama yake unaona na pia fanya kwa utofauti yani fanya kulingana na malengo yako unaona usiwe mtu ambaye unakurupuka tu kwa sababu watu wengine wanafanya vitu fulani unaona focus kuwa na nia fulani unaona na usije ambaye uwe mtu ambaye unajilinganisha na mambo za watu unaona ukiwa hivyo nakwambia utafanikiwa na hakika utapata matokeo ambayo unayatafuta asante sana kwa kutazama hii video yangu na kama umetazama hii video jamani na uje subscribe na kumbuka kuweza kusubscribe pale chini kwenye kitufa cha kundu like video na kuweza kushare na, na pia kuniachia ujumbe kwenye comment section below na i'll see you in my next one bye bye kwa heri